。人生就是得与失交替的过程，大部分的失去，总会换来一些得到。譬如失去了金钱，获得了爱情；譬如失去了良知，获得了解脱。譬如失去了夜晚，获得了肯定。我们自以为知晓了得失的道理，便能预知失去的痛苦，直到真正面对，才发现那种痛难以承受。这里没信号的。那我们是不是就只能在船上等死了呀？我不要了。哎呀，好了，听话，别闹了啊！大家不要悲观。海啸发生的时候，太阳正在下沉，而现在太阳已经消失了，说明只过去了十分钟。而且，海啸引发的水波平均速度在六百公里每小时，距离我们发生事故的现场，差不多只有几十公里，还在搜救范围之内。那这么说，救援队还是会找到我们的，是吗？嗯。吴立哥，叫几包东西。哎，哎，哎，哎，还有，啊，嗯，来，哎，这边，哎，来，吃的，哎，啊，尝我一下，太好了。往这边打，应该能熬一段时间啊。天色已经暗了，搜救队应该还有一段时间过来，找个安全的地方，安营吧。好，走，走，我拿一个。没事。吃的够我们等到救援吗？省着点吃，应该够吧。哎，可是没有水啊，我好渴啊。哎，我这两瓶水，来拿着。谢谢。没事。刚才我在捡柴火的时候，在森林里发现了一条小溪，里面有淡水。明天我再去打点淡水。天黑了，这个火就一直升着吧，也算给救援队信号了。虽然不知道救援队什么时候能来。但是大家早点休息吧。哦，可是我们只有一个帐篷啊，里面收拾好了，女生今晚住里面，我们男的在外面凑合一下就好。嗯，行。谁知道人睡觉什么样子？万一磨牙打呼，万一还会梦游呢？有些人模狗样的，谁知道会怎么样？你干什么呀？我又没点没点信呢。哎，小英，少说一句啊！我都说了，没说你啦！你这人看什么看啊？看看看看！哎哎！你怕什么？这里蚊子很毒的，咬死你怎么办？谭小姐，谢谢你啊。小英，睡过来。哦。那，咱俩挤一下吧。嗯。
别害怕，我们一定会获救的。吴宇哥，其实我一点都不害怕，我是在担心妙妙。你说，他现在被攥着星辰号的人救了，可他现在一个人，一定很孤独吧？别担心。虽然不在一个地方，但至少是安全的。现在我们要做的就是养精蓄锐，保存好体力，养好状态。你想想，别到时候他一见到你，看到你这副模样，萎靡不振，你觉得他会开心吗？去吧，到帐篷里睡一会儿，那边暖和。那你呢？我正赶放哨。还没睡啊？我睡不着。那坐一会儿吧。你也披上点。对不起啊，都是因为我弄错了方向，让你陷入到了危险当中。我早应该知道就是徐哥的，这不是你的错。谁也想不到陈如英会自导自演那么一出。不过，虽然我们没有找到真凶，但至少我们阻止了悲剧的发生啊。所以。不是苏婉，也不是徐哥，那么到底是谁给小英妙妙的那张照片呢？我不会放过你的。应该不会是他吧？怎么了？嗯，嗯，没什么。外面风太大了，回去休息吧。嗯，我们可是刚刚经历了生死离别，我现在一秒钟都不想跟你分开。嗯，其实仔细这么看看，这个小岛还挺美的。是啊，要是能一直这样就好了。嗯，等一切都过去了，一定可以。嗯，一定可以。来，张嘴。嗯。睡不着，你别叫了，就你一个人起的罪吧。其他人呢？因为和朱菊远去捡柴火去了。你尝一口这个。阿玉哥哥，我饿了，有没有什么好吃的呀？糖浆。嗯。是人吃的吗？哎哎，你有没有礼貌啊？我我早上起来不洗脸也就算了，你还挤人家。啊！我我这我这人丑死了。谁只是丑啊？简直就是荒岛野人。差不多吧。
这么点吃的，这哪够啊？我们把海边都炒遍了，也只剩这么多了。大家不要灰心，也不要放弃，相信救援队就会来了。我去森林里找一些干柴，顺便补充一些吃的。哎，吴宇，我跟你一起去。周伟，咱们一会儿也去海边那儿看看吧。嗯、我们捡这些差不多了吧？怎么了？理论上，我应该能看到之前的小岛的。会不会是因为海上有雾，你才看不清，所以救援的人才没有及时赶过来？但愿如此吧。你有没有注意到，每次我们来到不同的时空，遇到的人都在这个岛上？是啊，严远、朱继伟。冯烟、程如英，就连小猪和妙妙后来也都相识了。嗯。我还有一件事情。什么事啊？其实我每次过来的时候，眼前都会看到一些画面，而这些画面，最后也都发生了。阿玉哥哥，我嫁给你好不好？我也不知道为什么会这样。应该是你每次过来时，恰巧成为了连接两个不稳定时空的矢量。什么意思？时空旅行产生了量子纠缠，所以才会看到未来的片段。这属于未来的量子态事件。但是我这次看到的，是周围。周围？嗯。看到他什么了？我不会放过你的。难道周围、就是？吴一哥。吴宇哥，谭小姐，看，我们抓了好多鱼，看，还有螃蟹呢。没想到周围这么厉害，这里面大部分的鱼都是他抓的。小意思，很简单，只要是哥看到的鱼，就没有逃得过这把叉子的。嗯、我们回去吧，再晚。怕他们找不到我们，走。哎呀！来，哎，谢谢啊，客气。我。好喝哎，吴宇，来一碗。好，你们先吃。那当然了，作为一个优质偶像，必须具备全面素质。等我红了，我一定送你们票。我允许你们出去炫耀，喝过我煮的鱼。来，哎，谢谢。得了吧，就你那样的，你真的没有明星点。哎，周伟，你要不然考虑一下转行吧，我觉得。那你还喝？等我红了，我第一个不给你票。来，团长。再喝一碗，好喝
你们放开我！你们要干什么？对不起，找错人了。你们找谁啊？啊，没事儿，相逢不如偶遇。今天晚上我们酒吧庆祝云周年狂欢夜，有兴趣的都可以过来玩。难道我们当时追的人是周围？要干什么？我有话要对你说。哎，你别过来！你千万不要冲动啊！你……啊、哎，谭角，你听我说，谭角，你先听我说。你救命啊！我被你撒手！啊、你别过来！你别过来！泰戈尔曾经说过，沉默是一种美德，但在爱的人面前沉默，便是懦弱。泰戈尔，我们这么多年没见了，没想到在游轮上再续前缘，这一定是上天给我的机会。可是你，什么都不要说，等我成名之后，我会把全天下女人羡慕的目光全部打包送给你。探角，上次我在酒吧太草率了，这次我想认真的讲，我允许你做我女朋友。哎，什么乱七八糟的！我有男朋友了。我知道，你们不才认识五天吗？我们认识二十多年呢。你呢？现在啊，一定接受不了这份耀眼的爱。但是我会用事实证明，我才是比他更适合你的那个人。是。所以，哎，哎，唐九，唐九，唐九，怎么了？哦，没什么呀。你尽管告诉他，我们两个之间的事情。没必要遮遮掩掩。哎，你发什么神经啊？什么我们两个之间的事情啊？我都告诉你了，我有男朋友了。所以这种事情更应该敞亮的说出来嘛。无语是吧？我刚刚跟你现在的女朋友告白了，虽然她还没有答应我，但是我有信心，我会用和她二十年的感情打败你。你别看我，我也不知道他在说什么。另外，我希望这一切是我们两个男人之间的较量，不要迁怒于他，不然的话，我不会放过你的。你看到的都是真的。这么说来，凶手不是周围。根据他刚才说的话，我也觉得不可能是他。陈不陈，要不我帮你？嗯、呃，不用，谢谢。小心啊。嗯。闭上，谢谢啊。我说在哪里见过你、啊？船上来来回回就那么些人，应该见过吧？我说的不是船上，不知道为什么，看到你，总有一种很熟悉的感觉。你这个套路有点老套呀
为什么？小新啊！哎，说。没想到你还是个这么有爱心的人。只是我觉得有时候，动物比人更值得被信赖。走吧，我来就好。走，慢点啊。这花招你惹你了，还因为谭角和吴玉的事不开心呢？我才不会因为这种女人生气。注意个人修养，这岛上又没别人，我要修养干嘛呀？我就是不明白了，论长相、性格、学历，那女人哪一点比得上我？阿玉哥哥为什么天天围着她转？阿玉不适合你，那谁适合我？苏婉吗？妈，我告诉你，我是不会和苏婉结婚的，我自己的人生我自己决定。哎，哎，带我来这儿干嘛？这是什么？一会儿你就知道了。把手伸出来，快！这是驱蚊草，带上它，就不会有蚊虫靠近你了。谢谢你，幸好有你在。坐吧。其实，刚刚有一瞬间，我都在想，如果你接到一半的时候，突然回去了怎么办？每一次回去睁开眼睛的时候。我都会觉得很害怕，也不知道自己能不能面对这个未知的世界。不过还好，不管在哪一个时空，都有你在等着我。感觉，感觉你就像是一个坐标，只要找到了你，我就能找到回家的路。
，因为你，也是我的坐标。是不是觉得我特别幼稚了？没有啊。你知道我为什么那么喜欢你吗？不知道。为什么？我呢，虽然一直标榜自己玩摇滚，也说一定要做自己，但其实我很在意他人的眼光。其实，每个人都很在意别人的目光啊。你就像我，刚开始写网文的时候。每个读者的留言我都会去看，我甚至看到一些骂我的评论，我会难过好几天。但是后来我发现了，无论你做的再好，你再努力，还是有人骂你。那个时候我就决定，我只做自己喜欢的事情。这就是我喜欢你的点。我一直都觉得，我活在一个壳里。其实我不喜欢戴项链的，戴这些东西，只是想让自己看起来更摇滚。我想成为你这样的人，去过自由自在的生活。从现在开始，我要重新出发。嗨。所以，那你还愿意跟我做朋友吗？嗯，为什么不能？其实，我看出来了，你俩才是般配的一对。以后咱俩就哥们儿了。如果嫂子敢，呃，无欲敢欺负你。你告诉我，哥们帮你。你放心吧，他不会欺负我的。不过，不过我还是要谢谢你。来吧，好兄弟。阿姨，你先别着急，他可能就是出去转一转，说不定一会儿就回来了。你说他会去哪儿啊？都这么半天了。岛就很小，嗯，别太着急。探角，探角，你们看见小英了吗？没有啊，这可怎么办？发生什么事了？小英跟我闹脾气，一个人跑出去，到现在都没回来。那他是赌气吧？应该一会儿就回来。可小岛就那么大，他都出去那么半天了，他能去哪儿啊？哎，不好了，出去了，朱继蕊，朱继蕊不见了。你别着急，慢慢说。我们刚才不是去打水吗？呃，回来的时候我在前面，他在后面，我们俩还聊天。忽然没事，我就回头看了一眼，他他不见了，准确的说，是消失了。消失了？会不会出什么意外啊？你别胡说。阿玉，小英不会也出事儿了吧？我觉得这不是一个意外。你们看这个，这是我在树林里捡到的。这怎么了？不就是空袋子吗？我检查过我们的物资盒，里面没有这种食物。你的意思是说？我怀疑这个岛上还有其他人在。阿玉，你别吓我。那要是小英真的出事儿了，我我怎么办啊？啊！那我们现在该怎么办？我们先保持冷静，要集中，不要分散。
再仔细检查一下这个小岛，看看能不能找到小英和朱继蕊。怎么样？啊啊！绕岛一圈了，什么都没发现。说那个神秘人会不会把我们都抓走啊？啊！怕什么呀？咱们这么多人，还能怕一个神秘人？不过，救援队怎么还不来啊？怎么了？没事儿，小猪说的对，只要我们不分散就没事儿。去前面的树林找一找。好，走。小心，小心啊！啊、哦，小心。这儿，你刚刚看到什么了？雾虽然散了，但是没有找到之前的岛。可是这个岛离之前那个岛不是只有几十公里吗？消失了。那我们不会真的困在这个岛上了吧？不会的，别忘了，一年以后我们还会在大黎相遇呢。小英，小蕊，小英，小英，小蕊，小英，小。刚刚海滩检查过了，那不可能藏人的，他们肯定就在树林里。好，再找找吧。走，继续找。小蕊，小英，小心啊！啊，小英，小蕊，朱继蕊，朱继蕊，小英，朱继蕊。小英，小英，朱金蕊，陈若英，陈若英，小英，朱金蕊，朱小姐，小英，小英。小朱，小朱，小朱，小朱，顾宇，你刚也看到了，对不对？他怎么一瞬间就不见了呢？刚刚明明在这儿的，这到底怎么回事啊？别怕，我在呢。小朱，小朱，先往前走吧